un lieu maudit en Écosse, une âme piégée à jamais et une terrible histoire de vengeance par des créatures insaisissables. Voici ce qui vous attend au travers de cet épisode inédit du 29 février. Nous sommes en Écosse. La porte d'un presbytère s'ouvre et un homme en sort, en robe de chambre, pour se promener comme à son habitude jusqu'à Dunhill. Mais ce jour-là, l'ambiance est différente. Quelque chose de funeste se prépare. Le vent hurle et les esprits s'agitent. Nous sommes le soir du 14 mai 1692 et Robert Kirk ne rentrera jamais chez lui. L'histoire que je vais vous raconter est plutôt sombre, mais se base sur des faits réels qui ont fait couler beaucoup d'encre. Mais qui était donc la victime Et pourquoi sa disparition continue-t-elle autant de fasciner les chercheurs et amateurs de folklore Robert Kirk était un pasteur connu dans son village pour ses promenades régulières et nocturnes jusqu'à Dunhill. Certains habitants le voyaient parfois, longé sur la colline, l'oreille collée au sol à l'affût des murmures ou de toute autre manifestation féerique. Mais ce soir-là, personne n'eut de ses nouvelles. Angoissés, ses proches et les villageois d'Alberfoyle organisèrent une expédition et arpentèrent la colline à sa recherche. Au matin du jour suivant, au sommet de la crête battue par les vents, gisait le corps inerte de Kirk, son visage tourné vers le ciel. Cette histoire n'a pour le moment rien de bien étrange quand on la raconte. Nous avons simplement dans les faits un homme qui se promène la nuit et dont on retrouve le corps. Mais c'est en se posant la question de comment est-il mort qu'un ensemble d'éléments, cette fois-ci très mystérieux, va surgir. En voyant le corps, certains pensèrent à une crise d'apoplexie. Et là, l'opinion se divisa en deux. Une partie le considéra comme mort, tandis que la seconde, plus familière des légendes, y vit aussitôt le signe d'un évanouissement surnaturel. Il s'agit en effet d'une punition souvent jetée par le peuple des fées, très récurrente dans le folklore. Des villageois ajoutèrent ensuite qu'ils avaient aperçu des lueurs dansantes parmi les buissons. D'autres avaient cru entendre des murmures dans les arbres, les rumeurs se firent nombreuses. Il n'existe pas de documentation historique faisant état d'une autopsie officielle du corps de Robert Kirk. Et donc sans conclusion scientifique, et avec un manque de preuves concernant les circonstances de sa mort, toute cette histoire a été sujette à spéculation et interprétation. Comment donc le révérend avait-il bien pu être la victime d'une mort subite Alors certes, il avait bien 48 ans au moment des faits, mais à l'époque, attention, il ne faut pas oublier que l'espérance de vie était nettement inférieure à celle que nous avons aujourd'hui, donc ce critère ne pouvait pas rentrer en compte. Malgré tout, quelque chose avait forcément provoqué ce drame, et j'allais donc mener ma petite enquête. Alors pour bien comprendre toute cette histoire, il nous faut remonter dans le passé. Très exactement à la naissance de Robert Kirk en 1644. Alors j'hésite un petit peu parce que les sources ne sont pas toutes d'accord avec cette date, mais ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il s'agissait bien du septième enfant de la famille Kirk. Et ce détail n'est pas sans importance. Selon une légende populaire des Highlands, tout bébé né en septième position naît sous une étoile sombre marquée par une destinée étrange et des pouvoirs insaisissables. Jusque là, cela semble peut-être un peu difficile à croire. Coïncidence ou non, c'est pourtant bien cet intérêt pour la nature et les mystères, et plus particulièrement sa fascination pour tout ce qui a attrait à la féerie, qui guideront tout au long de sa vie Robert Kirk. Malheureusement pour lui, cette curiosité le conduira à explorer des territoires interdits, là où les frontières entre le monde des hommes et celui des esprits semblent s'effacer. Des lieux dont nous n'avons plus le contrôle, et où il se passe des choses que l'on a encore aujourd'hui beaucoup de mal à expliquer. Et justement, si l'on tente de relier tous ces éléments à notre cadavre, nous tombons sur un premier fait marquant, le lieu de sa mort. En tant qu'expert, Robert Kirk était bien conscient que certains endroits dans les Highlands étaient à éviter, car situés directement sur les territoires des créatures de féerie. Beaucoup d'Écossais les considéraient comme dangereux et se retenaient même d'aller y récolter du bois ou de la terre. Or les collines de Dunhill étaient justement l'un de ces endroits appartenant aux fées. On disait même que les sites vivaient dans les cavernes situées juste en dessous, et que Dunhill était par conséquent la porte d'entrée vers leur domaine. Le révérend connaissait par conséquent très bien les risques à chacune de ses promenades sur les collines. Il avait même collecté quelques témoignages de personnes, dont une femme, partie à la recherche de son bétail, qui s'était par mégarde endormie à l'un de ses endroits, et s'était réveillée changée à jamais, plongée dans la mélancolie et le silence. 
Averti de tous ces dangers, Robert Kirk aurait-il vraiment franchi le seuil des limites qui lui avaient été communiquées Que cherchait-il Souhaitait-il finalement les dépasser et découvrir de lui-même la vérité Ou bien au contraire, était-ce par doute ou par déni Une autre hypothèse fut alors avancée. Si ce n'était pas Robert Kirk qui avait franchi les limites, c'était forcément les faits qui l'avaient attaqué, seul et vulnérable sur sa colline. En tout cas, les histoires locales qui s'appuient sur cette version racontent qu'il serait tombé dans un état d'inconscience et que l'effet de Dunhei lui aurait emporté son âme. Ces premiers éléments restent malgré tout très brumeux et notre seule base était les légendes écossaises. Il me fallait donc creuser plus loin. Alors certes, Robert Kirk était bien passionné par la féerie, mais plus encore que cela, c'était son statut qui allait m'apporter une première vraie et concrète piste de réflexion. Érudit homme de foi, Robert Kirk était pasteur à l'église d'Écosse d'Alberfoy. Mais par rapport à tout ce que je venais d'énoncer, comment un homme croyant au XVIIe siècle pouvait-il bien se passionner pour la féerie Car voyez-vous, la religion et la féerie n'ont jamais fait bon ménage, loin de là. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, les croyances en les fées et autres êtres surnaturels étaient souvent considérées comme des superstitions et étaient découragées, voire condamnées. Certains aspects des croyances en la féerie étaient en conflit direct avec la doctrine chrétienne, en particulier les pratiques magiques associées aux fées, aux sorcières et à toute vénération de divinités païennes. Cependant, malgré cette désapprobation officielle et très sévèrement punie, les croyances en la féerie persistaient dans les communautés locales. À cette époque, en effet, tout ce qui avait attrait à la féerie était profondément enraciné dans la culture et les croyances populaires. Mais attention, cela n'avait rien à voir avec ce que vous en connaissez aujourd'hui. À l'époque, les fées étaient vraiment considérées comme des êtres dotés de pouvoirs magiques et les gens croyaient fermement en leur existence. Ils entretenaient même des pratiques et des rituels associés à ces êtres mystiques. Ce n'était pas juste des contes, pas juste des histoires ou des légendes. Tout était réel et transmis de famille en famille, de village en village. On disait d'ailleurs que les fées vivaient dans un royaume parallèle appelé Otherworld ou Tirnanog en gaélique écossais. D'ailleurs, à ce moment, la magie et la science étaient encore étroitement liées. Ce qui fait que de nombreux membres de la Royal Society, à laquelle appartenait Isaac Newton par exemple, étaient de grands collectionneurs de folklore, et dans certains cas, de grands amateurs de ce que l'on appellerait aujourd'hui les sciences occultes. Et Robert Kirk, le héros de cette histoire, partageait la même pensée. Fait paradoxal surprenant, mais donc parfait pour notre enquête. Mais alors pourquoi Bien pour essayer de vous l'imager, essayez d'imaginer une espèce de, de gourou un peu louche. Vous parlez des lutins de la forêt. Tout de suite, vous souriez et puis surtout, vous passez votre chemin. Mais si, plutôt qu'un gourou, cet homme était un érudit, et mieux encore pour l'époque, un pasteur, un ministre du culte, bénéficiant d'une certaine autorité et légitimité au sein de la communauté religieuse. Imaginez-le maintenant établir des théories sur des faits mais avec une perspective équilibrée et surtout l'intégration d'éléments de foi, de raison et d'observation tout à fait empiriques. Et bien là, aussitôt, forcément, vous êtes plus enclin à prendre au sérieux ses idées sur les faits en raison de son statut d'ecclésiastique et de sa réputation de piété et de savoir. Mais qu'est-ce qui a donc pu amener un homme aussi sérieux à croire en l'existence de toutes ces créatures Kirk a toujours tenté de concilier sa foi et ses études sur les faits. Et pour lui, la croyance aux faits n'était pas du tout incompatible avec sa foi épiscopalienne. Bien au contraire, il les considérait comme faisant partie intégrante du monde naturel et les décrivait comme des intermédiaires entre l'homme et l'ange. Alors son but en collectant tel un folkloriste, tel un scientifique, des preuves de l'existence des faits, était en réalité de renforcer la croyance envers les anges et l'existence des diables, du Saint-Esprit et même de Dieu. Comme ça, il pourrait alors supprimer l'athéisme, je cite, « impudent et croissant de l'époque ». Alors bien que l'on ignore hein, très clairement au XVIIe siècle quelles ont été à son égard les réactions vis-à-vis -vis de ses convictions, on ne peut que deviner la pression qu'il subissait de la part de l'Église. Certains auraient donc considéré que sa mort aurait été orchestrée par un ou plusieurs membres bien plus conservateurs de la communauté religieuse qui auraient considéré les idées véhiculées par Robert Kirk comme hérétiques voire blasphématoires. Ils auraient ainsi voulu faire taire ces idées bien trop controversées 
et par la même occasion dissuader toute autre personne de reprendre ses recherches sur les faits. Mais il existait une menace encore plus grande contre le révérend. Une menace à laquelle certains n'osaient pas tout de suite penser, et ce malgré l'accumulation des preuves exposées. Contrairement à ce que vous vous dites, cette théorie-là rassemble bien plus de cohérence que la précédente. Mais alors avant de tester la véracité de cette théorie, je vais d'abord la développer un petit peu. Car en réalité, il y a eu quatre hypothèses qui ont été avancées. Selon la première, Robert Kirk aurait été assassiné après avoir violé l'une des règles fondamentales des fées, en s'aventurant dans les domaines des Zensilis, considérés comme interdits aux humains mortels. Cela aurait été perçu comme une intrusion dans leur territoire sacré et aurait potentiellement déclenché leur colère. Une deuxième hypothèse pointe un manquement à un accord ou à une promesse. Nous savons que les créatures de féerie accordent une grande importance au fait de garder parole et manquer à ce devoir reviendrait à avoir de lourdes conséquences. Dans certaines versions, il a été suggéré que Robert Kirk aurait donc pu rompre un accord ou une promesse faite aux fées, ce qui aurait entraîné leur courroux. La troisième théorie concernerait toujours quelque chose qui serait arrivé pendant son voyage dans les terres du dessous. On pense en effet que Robert Kirk aurait pu avoir été tué en interférant avec les affaires des fées. En tant que fervent étudiant de ces créatures et de leur monde, Robert Kirk aurait pu se retrouver impliqué dans des affaires ou des pratiques qui n'étaient pas destinées aux yeux des humains mortels. Son insistance à découvrir les secrets des fées et à interagir avec elles aurait alors pu être considérée comme une intrusion indésirable et susciter leur colère. Enfin, pour beaucoup, sa connaissance excessive serait la clé de tout ce mystère. Plus il se documentait, plus le révérend apparaissait comme une cible de choix. En tant que personne possédant une connaissance approfondie des fées et de leur royaume, Robert Kirk aurait pu apprendre des informations sensibles ou secrètes sur les fées, ce qui aurait pu déplaire à ces dernières. Les fées sont souvent décrites comme étant très protectrices de leur intimité et de leurs secrets, et toute tentative de révéler ou d'exploiter ces informations pourrait être considérée comme une violation de leur confiance. Alors est-ce que toutes ces théories reposent réellement sur du concret Kirk était impliqué dans la préservation et la transmission de traditions orales liées aux fées. Par conséquent, il recueillait des contes et des récits transmis de génération en génération et contribuait par la même occasion à préserver un héritage culturel riche et varié. Mais pour autant, selon les différentes théories qui ont été exposées jusqu'à présent, Kirk aurait fini par contrarier les faits, et les faits se seraient vengés. Il me fallait donc étudier et creuser un peu plus ses écrits afin de mettre le doigt sur de possibles causes de conflit entre l'homme et les créatures. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les œuvres du révérend Kirk n'ont pas été publiées de son vivant. Après sa mort mystérieuse en 1692, ses écrits sur les fées ont été découverts à titre posthume et publiés par Sir Walter Scott en 1815. Il semblerait que Kirk n'ait lui-même pas prévu de publier ses écrits, et qu'ils étaient plutôt destinés à être des documents personnels ou peut-être juste des recherches en cours. Après tout, cela aurait été un véritable suicide intellectuel et théologique que d'écrire lui-même sur les faits. Alors attention, Robert Kirk était bien connu de tous comme étant un expert des terres du dessous, mais il est bien possible qu'il ait souhaité garder pour lui-même ses découvertes en raison de la nature controversée de ses études. Mais d'autres rumeurs mettaient plutôt en avant la peur du révérend face à une potentielle colère des créatures invisibles si elles venaient à être trop exposées ou bafouées. Dans tous les cas, ses écrits et ses connaissances constituaient bien un mobile. Chacune des quatre dernières théories exposées repose sur un seul et même fil rouge, la rencontre de Robert Kirk avec des créatures du monde de féerie. Mais avait-il vraiment vécu tout cela Ou bien est-ce que tout cela ne reposait finalement que sur des récits et des contes qu'il avait collectés Eh bien si l'on s'en tient à ses écrits en tout cas, la réponse est oui. Un autre érudit du nom de John Matthews affirme d'ailleurs avoir retrouvé une lettre adressée au fils de Kirk, Colin, ainsi qu'une copie ancienne du manuscrit du révérend. Toutes deux attestent étrangement que Robert Kirk a fait bien plus que de collecter de simples légendes écossaises. Il les aurait vécues. Cette édition antérieure serait en réalité le journal privé du révérend. Dedans, 
on raconte qu'il aurait écrit sur ses précieuses découvertes ainsi que sur son voyage aux terres du dessous, le royaume féerique situé sous terre. Je ne suis malheureusement pas parvenu à m'en procurer une version, mais ceux qui l'ont eu entre les mains ont raconté qu'il y décrivait également en détail les cours des Silly et Unsilly, la nourriture que les fées consommaient, les vêtements qu'elles portaient, leurs livres de lumière, ainsi que de nombreux contes féeriques qui lui auraient été racontés par les peuples de fairies eux-mêmes. Le journal du révérend témoigne qu'il a été chaleureusement accueilli et traité avec beaucoup de bienveillance au royaume de la cour Silly. Cependant, il est aussi écrit que Robert Kirk a délibérément enfreint les règles en s'aventurant dans le domaine des Unsilly, pourtant strictement interdites aux mortels. Selon le journal, qui est introuvable depuis, cette violation aurait abouti au procès de Robert Kirk par les fées. Pendant ce procès, Robert Kirk aurait alors déclaré qu'il renoncerait volontiers à sa vie afin de protéger leurs secrets, ce qui eut pour conséquence d'adoucir le tribunal. Clémente, les fées lui offrirent alors de choisir entre deux punitions, soit mourir pour ses crimes, soit quitter le monde de son peuple à tout jamais et vivre le restant de ses jours dans le royaume des fées. Kirk, passionné et intrigué, choisit la dernière des deux options, mais demanda malgré tout une toute dernière requête. Kirk demanda simplement à pouvoir retourner dans le monde d'en haut afin de mettre de l'ordre dans ses affaires avant de tout quitter. Il précisa qu'il ne lui faudrait qu'un bref instant et il semblerait que cela lui ait été accordé. Aujourd'hui, beaucoup pensent encore que cela serait la véritable raison de sa mystérieuse mort en 1692. Cette théorie, bien que difficile à croire, coïncide pourtant parfaitement avec tous les faits. Peut-être un peu trop, pourquoi une telle histoire aurait-elle été inventée Et quand bien même, si ce n'était pas l'action des faits, si tout n'était que pure invention, comment se fait-il qu'on n'avait rien pu contester, rien pu réfuter Robert Kirk voyait les fées comme les gardiennes des mystères de l'univers, capables de révéler des vérités cachées et de guider les chercheurs sur le chemin de la connaissance. Alors comment un homme d'église avait-il bien pu se transformer en un traître, en un judas, auprès de celles dont il défendait pourtant l'existence Mais alors est-ce que ce procès, toute cette violation des règles, tout cela ne faisait-il pas simplement partie de son plan une stratégie qui aurait en fait pour but de forcer les faits à le faire vivre dans ce monde qui le fascinait tant Risque bien grand et hypothèse supplémentaire dans cette histoire. Cependant, nous n'avons retrouvé aucune trace du journal, ni de la lettre adressée à son fils Colin. Les véritables raisons qui auraient pu provoquer la colère des faits et conduire à la mort de Robert Kirk restent obscures et sujettes à interprétation. La véracité des écrits est elle aussi sujette à débat. Certains pensent qu'il ne s'agirait que d'allégories symboliques, de récits fantastiques, tandis que d'autres sont convaincus qu'il s'agit du reflet des expériences réelles de Robert Kirk. Malheureusement, aujourd'hui encore, il n'existe pas de preuves concrètes permettant de confirmer ou d'infirmer les aventures féeriques de Robert Kirk. Les historiens et les chercheurs continuent donc d'analyser et d'explorer, mais cette fois dans un contexte un peu plus large, tous ces écrits. Mais cela nous renvoie, nous, au même point. Aucune des théories énoncées n'a pu être ni contestée, ni approuvée. Bien que je n'aurais probablement jamais la réponse à mes questions, j'étais obligée de continuer de fouiller encore un peu plus loin. Car à chaque fois, je retrouvais des éléments encore plus sidérants que les précédents. Et ce fut encore le cas, suite à une énième question que je me posais. Si je voulais avoir un tant soit peu de cohérence il me fallait me mettre à la place du révérend. Or quelque chose clochait. S'il était vraiment un expert, s'il avait élaboré toute cette stratégie, je ne pouvais me résigner à penser qu'il n'avait pas un plan de secours. Un plan B, un plan C. Et c'est justement en suivant ce nouveau chemin de pensée que je suis tombée sur une théorie encore plus mystérieuse que les autres. Après la mort de Robert Kirk, des funérailles ont bien sûr eu lieu. Une tombe a été érigée du côté sud du cimetière de l'église de Kirkton. J'ai pu lire les récits de certaines personnes s'étant rendues sur place. Elles décrivent toutes la présence d'un grand pain, souvent appelé « pain du ministre » et trônant au sommet de Dunhill. Aujourd'hui encore, les visiteurs gravissent la colline et écrivent leurs vœux sur des morceaux de soie ou de tissu blanc les attachant aux branches de l'arbre pour que les fées les exaucent. La légende raconte que cet arbre contiendrait en réalité l'esprit emprisonné de Robert Kirk. Mais elle raconte bien plus que cela dans l'un des livres de Catherine Briggs, un passage explique qu'au moment du drame, l'épouse de Robert Kirk était enceinte et que le bébé est né peu après l'enterrement de son père. 
Peu après la cérémonie, elle rapporte que le fantôme de Robert Kirk fut apparu à un proche parent. Il lui aurait alors raconté qu'il avait effectivement été enlevé par les fées et qu'il existait un moyen de l'en délivrer. Ah, on y était Ici, le schéma d'un possible plan de secours du révérend se dressait enfin devant moi, rendant la stratégie un peu plus cohérente. Mais malheureusement, tout ne se passa pas comme prévu. L'esprit de Kirk expliqua qu'il n'était pas mort, mais qu'il était bien retenu captif au pays des fées. Il lui laissa alors des instructions pour sa libération. Il fallait premièrement que le parent en question aille trouver Graham de Dushray, son cousin. Le jour du baptême de son fils, il réapparaîtrait et Graham devrait ensuite lancer un poignard au-dessus de sa tête, celle du fantôme de Kirk, pour ainsi briser le sort et le libérer. Le jour de la cérémonie, Toshray avait bien reçu toutes les instructions et le spectre était même apparu. Malheureusement, choqué par cette apparition et sans doute effrayé, Graham n'aurait jamais réussi à lancer le poignard, condamnant ainsi son cousin au piège. Et plus jamais on ne revit le fantôme. Tous ceux qui ont visité sa tombe et la colline décrivent un lieu à l'atmosphère très lourde. C'est comme si tout le poids du désespoir de Robert Kirk vous écrasait. Ceux qui connaissent l'histoire des lieux ressentent une présence au creux de l'arbre et en revanche un grand vide près de sa tombe. Le plus étrange dans cette enquête, c'est que tout semble à la fois évident, cohérent et pourtant complètement impossible. On vacille entre des éléments clairs, concrets, mais sans preuve ni réfutation. Chaque petite avancée nous laisse un goût toujours amer de mystère. Peu de choses sont retrouvables, et en fin de compte, même si cette histoire a énormément fait parler, on ne retrouve que très peu d'informations. Malgré la forte pression de son époque, le travail de Robert Kirk a contribué à maintenir vivant la fascination pour les fées et autres créatures surnaturelles. Et son influence d'ailleurs se ressent grandement dans les études folkloriques et autres récits contemporains à ce sujet. Alors Robert Kirk a-t-il réussi à atteindre son rêve en rejoignant les terres du dessous Ou au contraire, ne s'est-il pas plutôt brûlé les ailes tel Icar Nous ne le saurons probablement jamais. Mais ce qui est certain, c'est que sous-estimer ou mépriser les créatures de féerie peut être fatal. Nous les croyons imaginaires, bienveillantes, inoffensives, mais certains faits comme celui-ci nous rappellent qu'il n'en est rien. Et vous, quelle est votre théorie